அஸ்லாம்லைக்கும் வணக்கம் யூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மா சமையலில் சிக்கன் கபாப் பார்க்க போகிறோம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வீட்டிலே இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் சூப்பரான எம்மியான சிக்கன் கபாப் நம்ம வீட்டிலே இப்போ செய்யலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் கடுகு அரை ஸ்பூனு சீரகம் வந்து ஒரு ஸ்பூனு வெந்தயக்கீரை வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் வறுத்து பொடி பண்ணணும் வறுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் கடுகு சீரகத்தை வறுத்துருக்கேன் வறுத்து இப்போ பொடி பண்ண போகிறோம் வெந்தயக்கீரையை வந்து வெறும் சட்டியில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ரெண்டு கிண்டு கிண்டிட்டு அப்படியே பொடி பண்ணிடணும் நைஸாக பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெந்தயக்கீரையை போட்டு பொடி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கடுகு சீரகம் இதில் சேர்த்தே ஆகணும் அப்போ வந்து அதோடய டேஸ்ட்டு தெரியும் இப்போ கடுகு சீரகப்பொடி வெந்தயப்பொடி தனியாக வச்சுருக்கேன் அதில் மேலாப்பில் அந்த டஸ்ட்டுனா இருக்குது பாருங்கள் அந்த இதுனா அதெல்லாம் எடுத்துருங்க இப்போது சிக்கன் கபாபுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்க்கலாம் கடுகு சீரகப்பொடி வெந்தயப்பொடி எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் தயிர் தயிர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து பெரிய ஸ்பூனில் வந்து மூணு ஸ்பூனு அரை கிலோ சிக்கன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூனு கரம் மசாலா உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை லெமனு ஒரு முட்டை இது வந்து கலர் பவுட்ரு நிறையா போட வேணால் அளவாக போட்டுக்கோங்க இப்போ ம சிக்கனில் வந்து மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூனு சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு உப்பு வந்து போட்டுட்டு எல்லா மசாலாவும் போட்டு பிணைஞ்சி பார்த்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் திருப்பி உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூனு அரை கிலோ சிக்கனுக்கு தேவையான மசாலா அது கபாபுக்கு வந்து அரிசி மாவு போடக்கூடாது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தான் போடணும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மூணு ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் நம்ம இப்போ போகிறோம் மீதி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருங்க லாஸ்ட்டாக அதை சேர்க்கணும் க்ரிஸ்பியாக நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கிறதுக்காக அது செய்கிறோம் நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக மசாலா ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து கடுகு சீரக பொடி கடுகு சீரக பொடி வந்து நான் சொன்ன அளவு போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுறாதீங்க கசப்பு தன்மை வந்துடும் கடுகில் வந்து கசப்பு தன்மை இருக்குது வெந்தயக்கீரிலையும் கசப்பு இது இருக்குது அதனால் அளவாக இந்த அளவு போட்டாவே போதும் வெந்தயக்கீரை போட்டு நல்லா வந்து பிணைஞ்சிடலாம் இப்போ பெசரி ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற விடுங்க இதோடு வந்து இப்போ லெமன் சேர்க்குறோம் லெமன் சேர்த்து லெமன் அரை லெமன் போதும் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா போடாதீங்க கலர் பொடி இப்போ சேர்த்துக்கலாம் கலர் பொடி வந்து ரொம்ப போடாதீங்க அளவாக போடுங்க ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்னால் நிறையா போடுவாங்க அதை வந்து ரொம்ப நல்லது இல்லை பார்க்குறதுக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிக்கிறனால தான் அந்த கலர் பொடியுமே இப்போ நாங்கள் சேர்க்குறோம் சிக்கன் கபாப்னாவே கலர் இருக்கணும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலாவை மட்டும் போட்டு நல்லா பிணைஞ்சிடணும் பிணைஞ்சு நல்லா அந்த உப்பு ஓரப்புனா பிடிக்கிற மாதிரி கையை நல்லா வச்சு பிணைங்க சில பேர் ஸ்பூன்லனா பிணைவாங்க அப்படின்னா பிணைஞ்சோம்னா வந்து சரியாக பிடிக்காதனால கை போட்டு பிணைஞ்சு வைங்க இப்போது தயிரை ஃபுல்லாக சேர்த்துடலாம் சேர்த்து திருப்பி நல்லா பிணைஞ்சிடணும் மசாலா வந்து தயிர் இப்போ தனியாக ஊற்றுறோம் கறிக்கு வந்து தயிர் எதுக்கு நான் சேர்க்குறோம் சாஃப்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி மசாலா எல்லாம் வந்து ஒன்றா கலந்து க்ரிஸ்பியாக வரும் நல்லா சிக்கன் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உப்பு உரப்பு நல்லா பிடிச்சிருக்கும் இந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சிடலாம் மசாலாவை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பிணைஞ்சிருக்கின்ட்டு இப்போ வந்து அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க அரை மணி நேரம் ஊறிச்சுன்னா சூப்பரான சிக்கன் கபாப் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஊறுனதுக்கப்புறம் நான் திருப்பி கொஞ்சம் கலர் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வீடியோ எடுக்கிறனால கொஞ்சம் கலர் சேர்த்துருக்கேன் 
மீதி இருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அந்த இதை வந்து திருப்பி சேர்த்து அதோடு ஒரு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் முட்டை சேர்த்து நல்லா பெனைஞ்சிட்டு இது வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராசஸ் பண்ணணும் இது செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சிடணும் இது காயிறப்போ இந்த இது செய்யணும் இது பெனைஞ்சனே ரொம்ப நேரம் ஊறக்கூடாது உடனே பொறிச்சிடணும் இப்போ சிக்கனை பொறித்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக எடுக்காதீங்க டேஸ்ட் மாறிடும் ரொம்ப முறுமுறுன்னு எடுத்திங்கன்னா ஹார்டாக போயிடும் சிக்கனை மீடியமாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ நம்மளும் சூப்பரான எம்மியான சிக்கன் கபாப் ரெடி மறக்காமல் மா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்டை பதிவு பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து பாருங்கள் தேங்க்யூ